basi sasa kufanya video za muziki kufanya motion graphics graphics design na kitu kingine ah leo ningependa kufundisha kitu cha kwanza kabisa kwenye somo letu la la, la video ambapo tutaanza kujifunza na programu inaitwa Adobe Premiere Pro kama unavyoona hapo juu na hii ndio kama mwanaikuwa na wapi unavyokuwa sasa kwa utangulizi tu ambao tutasoma leo nataka tusome utangulizi kidogo nataka tusome utangulizi kidogo ambao tutaweza kukusaidia wewe kwanza unayejifunza au webina kwanza kutumia hii Adobe Premiere Pro kwenye mambo ya video kwa cha kwanza tutakapofungua kwa mfano wale wanaotumia Adobe Premiere kuanzia CC 2017 18 19 Mm, 15 16 kwamba unapokuwa unazifungua hapa hivi ndio imefunguka ndio mwanzo kabisa ndio maana start so we start here kwa kwa kwanza kabisa kuna sehemu ndio recent recent ni sehemu ambayo unaweza kuona kazi zako zote ambazo tushawahi kuzifanya kwa yule ambaye ashawahi kufanya kazi lakini kama wewe ndio umeanza kutumia hii program unaweza kuja kwenye recent hapa uweze kuona kitu chochote hapa kwenye hapa ninapozungusha kasa yangu kuna kuna CC file. CC file ni zile kwanza nini maana ya CC? CC maana yake ni Creative Cloud. Kwa hiyo kama ni Creative Cloud maana yake kuna CC file zinazoweza kuwepo hapa. Hii Creative Cloud tutaizungumzia mbele baadaye kwa nini Creative Cloud? Kwa nini kuna Creative Suite? Lakini okay. hapa kuna file ambazo kwa tunakuwa tunazisave online kwa ajili ya kwa zile file ambazo tunakuwa tunaziimport kule tunaziview sio ni web sio zinakuwaaje kwa zinakuwa zinakaa hapa hivi unazikuta lakini kuna sync setting sync setting hapa hii nayo nitaizungumzia kwa wakati wa baadaye huko mbele lakini kwa beginners nataka tuanze hapa unakuja hapa kuna sehemu inaitwa new project ukifungua new project maana yake hii ndo sehemu yako ya kwanza kabisa unapotaka kuanzia kazi hapa kwa kazi yako nzima itaanzia hapa kwenye new project kwa ukifungua new project tutaanza kazi tutafungua alafu tutaona inavyokuwa kuna kuna open project. Kwa open project maana yake unaweza kufungua kazi ambazo ulishawahi kuzishawahi kuzifanya. Kwa mfano hapa nimefungua let's say kazi zangu ina save kwenye document hapa. Kwa kuna kazi nishawahi kuzifanya, mnavoziona hizi zote hizi. Mfano hii kuna hii kuna color grading. Kwa nikifungua color grading hii ni kiopen maana yake ni kazi ndio kwa kuifanya. Nienda ku be open kule. Mm. Ndudi kama kawaida hapo penzi mtazamaji wangu kuna open project ndio tumezungumzia lakini kuna new team project kuna zile kazi nafanya kwa team nitaizungumzia na kwa open team project tutaizungumzia pia lakini kwa leo tuanze ku open the project new kabisa hii hapa okay ya kwenye new project hapa itakwambia title kwa title cha kwanza name the title ki name the title maana yake utafungua title labda title yetu tutasema kwamba niandikia hapa labda tutorial 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 1 au uh, uh, tutorial 1 kwa maneno baada hapo utakuja utasema nataka ku save location kwa utafungua hapa nataka ku save kazi yako wapi kwa utachagua hapa kama nataka ku save hapa nataka ku save kwenye document nataka ku save kwenye nini popote kwenye desktop unataka ku save popote ni kwa nisha set nda kusevu kwenye document kwa bada hapo kama kuna kuselect folder uta select ila ni kwa nisha kufanya settings zangu kwa mba kazi tenda kwenye document kwa ukuja kwenye jene wapa kwa wale kwenye computer ndogo watakuwa na save kazi zao kupitia ameweki uli playback engine software manake itakuwa ina option mbili na kwa ina option moja tu hii ameweki uli playback engine software kwa ukiona hivi pia usisikie vibaya lakini ni mashine ndogo kwa hiyo lakini nafanya editing nzuri ila speed yake kidogo nitakuwa tofauti na hii ya kwangu kwa hiyo hapa mimi nikitaka ku set nitakuja ku save kwenye playback sawa make you playback engine gpu acceleration hii ndo nitakayo tumia hizi nitakuja nitazizungumzia baadaye sawa ila hizi kwa mfano hii ni kwa mashine kubwa kabisa kama ya kwangu na inakuwa ina option hiyo lakini hii kwa mashine kama ya kwa labda tutumie hii kwa mashine kama ya kwa ndogo au kwa nyuma mashine kubwa unaweza kutumia pia hii speed inakuwa sio mbaya sana lakini kuna display format display format hapa tutaacha time time code 
audio sample tutaacha hapo DV tutaacha hapo tutatumia digital video tutumie HDV zile za zamani kama kuna maswali tutaniuliza hapo chini tutaka comment yako mtawajibu nataka nifundishe nini pia utaacha maswali yako hapo chini nitafundisha hapa hizi ni sehemu za kusave kazi zako kuna capture nini mimi ni save zote kwenye document ili unaweza kusave popote sio lazima usave kama nilivyo save mimi na hapa hivi pia nitakazungumzia hapo baadaye naomba kwa kufundisha kwanza hiki preface kwanza kabisa unapoanza kuedit wapo utafanya utafanya okay chapiga okay hapo tusubiria <coughs> itafunguka hapo una kuona na problem yangu na problem yangu kama unavyoona hapo inafunguka itakuwa kama hivi kwa hiyo itakuwa ina sehemu kama hizi za project hizi ndio sehemu zetu za kuweka project kwa mfano ukataka kuchukua project hapa una double click au unaweza pia uka kuna ku double click lakini pia unaweza uka drag ukaibeba tu ukaiweka kwa mfano nisitumie hiyo njia kaja nikatafuta video yangu labda kama hii hapa kaja nikaichukua hapa kaja nikaiweka hapa kama hivi nane kuibeba kama hivi nikaanza project yangu nikaidrag ikakaa hapa kama hivi lakini leo sikuwa sana nataka kufundisha sana huku sababu kuna vitu ambavyo nataka kwanza leo vijue kabla ya kufikia huku kwa hiyo nitahitaji sikio lako kwanza hizi mm, project yoga tunakuwa tunaziset tu wenyewe kwa mfano hapa inaweza nikaiweka hapa hivi nataka uone kwa hiyo kwanza vya kujua hapa lazima ujue kwamba hii ni sehemu ya project window project lakini ni sehemu ya mb mbona kama hapa hivi lakini huku sehemu ndio sehemu yako ya editing yote inafanyika gamba the gmb haya tuletete msikoma sehemu sitaki kuizungumzia sana kwa sababu leo sikutaka kuzungumzia hapa sehemu ambayo nitaka kuzungumzia sana kubwa ni sehemu hapa kwanza kwa kwa ajili ya kuya kuya mwanzo kabisa wa kufungua kazi zetu hii sehemu ndio preferences kija hapo fungua kwenye general preferences kuna vitu ambavyo natakiwa vijue hapa vya msingi sana na ni vya muhimu sana vijue okay mpenzi mtazamaji kama unavyoona imefunguka hapa ukianza kuna general jeni ndio maana yake kuna appearance. Kianza na appearance hapa kama unataka ufanye muonekano wa project program yako iwe. Kwa ukifanya hivyo unaweza kubadilika rangi. Kama unataka program yako ina rangi hii, unataka ina rangi hii au iweje. Yeye mnapenda hiyo hivyo black simple. Hii una sehemu ya audio. Audio hakisha hizi sehemu zako zote ndizo ziziki muziziki. Kuna play audio hii scrubbing. Hiyo tutazielezea baadaye lakini napoelezea sehemu ambazo mtakuwa siwezi ku open kabla hujaanza kufanya video yako ni kuna audio hadi sehemu ndio hizo zimesetiwa zote high definition microphone ni kote phone za koni yani kila kitu pia kimekaa sawa kwa sababu kwenye phone unataka kuingiza sauti usiko set vizuri sauti zitakuwa zitazingi auto save maana unataka kazi yako hiyo inafanyaje kwa mimi nataka kutoka kazi yangu hiyo naji save kila baada ya dakika moja ndio nimeset hii kwa mbe in case ikitokea hata nimesahau ku save lakini kila kipita dakika moja kazi yako hiyo naji save kila kitu leo mimi ukikatika kama unatumia desktop au kama unatumia kompyuta ambayo ikai na charge mimi ukikatika basi kazi yako inaikuta mm. another issue in maximum project version ndio inakuwa ipo ni save 20 capture yako capture hii tutaifundisha kwa sababu kuna kama ambazo tunatumia capture kuchukua video zetu team project ni sema nitaizungumzia settings zingine ndio kama hichi hizi zinakuwa zimekaa kawaida na hivi utaziputazi kwa vizuri graphics yako tunatumia Europe and Asian mara nyingi rangi zako hizi nitazizungumzia baadaye kwa nini hizi rangi zinatumika na zinatumikaje huko mbele wakati tunaendelea kusoma nataka tujue kwanza vitu vichache settings hapa kisha msevu hapa hizi frame nitafundisha baadaye lakini frame zetu 
tujifunze baada ya sababu frame case tutakana na kamera na uwezo wako wa kupiga video na ka video au kamera hiyo tumika kuchukua video hapa media cache hapa una unakuwa unafuta mafile ambayo hayatumiki kwa mfano hapo kigusa delete unused utakifuta hapo itaondoka mafile yote ambayo ulikuwa unahitaji kama hivyo na nafikika taratibu kabisa inatoka sawa mpenzi mtazamaji usahau comment like subscribe share uliza maswali hapo nitakujibu memory yako hapo na file setting ya memory kwa kila mmoja wangu hapa nime install gb8 sawa lakini nimechagua lakini inasoma saba lakini nimechagua kwamba hizi program zangu hizi zote za adobe zile zinatumia gb5 alafu zingine zilizobaki zitumie gb2 lakini unaweza kuseti hapo muone unabadilika ukisema hizi zingine zitumie sita itumie moja sawa sema hivyo hivyo yani kwa hiyo mimi nitumie hii tano huko kwa hapa ni settings zako tu kwamba hizi programu zangu zitumie kiasi gani cha memory kwenye computer yangu basi hizi performance iko vizuri playback yangu set ikiwa hivi piga tick same zote sync ile sema ndaizunguzia lakini hakisha ile nikaa hivi timeline yako hakisha hivi vile ile blend audio yani render video yani akisha imekaa hivi pia timeline yako eh trim yako akisha imetiki kama hivyo baadaye utapiga okay unaona kwa mpenzi mtazamaji leo unataka kufundisha hivi lakini nitaka tukuje kuanza kujua jinsi ya kupanga video utazijua editing tools hizi zinafanya kazi gani tutazisoma na kazi zake zote mpaka tutaka kuanza ku edit na jinsi gani zinaweza kutumika kwa hiyo Shukuru sana asante kwa utazamaji wako. Napenda sana karibuni usisahau lakini kusubscribe, comment, kushare, kuuliza maswali hapo chini. Tajibu kama inavyopaswa. Asanteni. Bye bye.